வணக்கம் ஐடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ் மைக்ரோ ப்ராசரில் இன்புட் அவுட் புட் ஸ்ட்ரக்சர் அதை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இன்புட் ஸ்ட்ரக்சர் இன்புட் அவுட் புட் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்துட்ருக்கோம் இன்புட் அவுட் புட் ஸ்ட்ரக்சரில் இன்புட் அவுட் புட் டிவைஸ் இன்டர்ஃபேஸை பற்றிலாம் லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்தோம் ஆக்சுவலாக நம்ம மெமரி இன்டர்ஃபேஸ் பார்க்கும்போது இன்புட் அவுட் புட் டிவைஸில் ஒரு ஃபெரிஃபரல் இன்டர்ஃபேஸோட இன்டர்ஃபேஸை லாஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஃபைன் அதை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்குறதுக்காக இப்போ நம்ம வந்திருக்கோம் ஆல்ரெடி நம்ம ஃபெரிஃபல் இன்டர்ஃபேஸோட நீட் நெசசிட்டி இதை பற்றியெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் மைக்ரோ ப்ராசரும் ஃபெரிஃபரல்ஸும் ஒரே கேரக்டரிஸ்டிக்ஸோடு இருக்காது ரெண்டு வேறு வேறு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எஸ்பெஷலி டிலேவை பற்றி பற்றி பார்த்தோம்னா ரெண்டுமே வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் ஸோ மைக்ரோ ப்ராசர் ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணுறது இன்புட் அவுட் பட் டிவைசஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ஒர்க் பண்ணாது ஸோ இதை கொண்டு போய் ஒரு சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணோம்னா ஏன் சிஸ்டமில் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்புட் அவுட் பட் டிவைசஸ் தான் எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்டர்னல் வேர்ல்டுக்கு மைக்ரோ ப்ராசரை கனெக்ட் பண்ணுற விஷயம் அது ஒரு ஒரு சிக்னலை ப்ராசஸ் பண்ணி ஒரு டேட்டாவை மைக்ரோ ப்ராசருக்கு கொடுத்து அது ஒரு சிக்னலை ப்ராசஸ் பண்ணி டேட்டாவை அவுட் புட்டாக வெளியில் தரும் அப்படி தான் மைக்ரோ ப்ராசர் வில் கம்யூனிகேட் டு தி அவுட் சைட் வேர்ல்ட் ஃபைன் ஸோ மைக்ரோ ப்ராசருங்கிறது தனியாக இருக்கிறது ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் ப்ராசர் தான் அதுக்குள்ளே ஒரு ஏஎல்இ ப்ரோக்ராம் கவுண்டர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ரிஜிஸ்டர் அரே ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது நம்ம திரும்ப திரும்ப இந்த விஷயத்தை ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம் எல்லா செக்மெண்ட்லேயும் அது ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரியும் இருக்கும் ஒரு சம்மரி மாதிரியும் இருக்கும் ஸோ தட் வில் கீப் இன் டச் வித் வாட் இஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங் அண்ட் வேர் வேர் வி ஆர் ஸ்டாண்டிங் ஆன் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக் வென் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக் ஓகே ஸோ மைக்ரோ ப்ராசருங்கிறது ஒரு ஜென்ரல் பர்பஸ் ப்ராசர் அதை வச்சுட்டு ஒரு தனியாக சிஸ்டம் டிசைன் பண்ண முடியாது அதுக்கு நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஃபெரிஃபல்ஸ் ஆட் பண்ணணும் மெமரியும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ மெமரி இன்டர்ஃபேஸிங் பார்க்கும்போது ஐஓ டிவைசஸ் இன்டர்ஃபேஸிங்கே நம்ம பார்த்தோம் ஐஓ டிவைசஸ் இன்டர்ஃபேஸிங்கில் இந்த ஸ்பீட் இன்கம்பேட்டிபிலிட்டி இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ அந்த மிஸ்மேட்சை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி வி வி ஆக்சுவலி என்கவுண்டர்ட் செவரல் ஃபெரிஃபரல் இன்டர்ஃபேஸ் ப்ராசஸர்ஸ் விச் வில் கம்யூனி விச் வில் பி ஏ விச் வில் பி ஏ சாண்ட்விச் பிட்வீன் தி மைக்ரோ ப்ராசர் அண்ட் தி விச் வில் ப்ளே விச் வில் ஒர்க் ஆஸ் அ விச் வில் பி ப்ளேஸ்ட் இன் பிட்வீன் மைக்ரோ ப்ராசர் அண்ட் தி இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸ் மேக்கிங் இட் ஆஸ் ஓ ஓவர் ஆல் லுக் ஆஸ் அ சாண்ட்விச் ஓகே இந்த பக்கம் மைக்ரோ ப்ராசர் இருக்கும் அந்த பக்கம் இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸ் இருக்கும் நடுவில் இந்த ஃபெரிஃபரல் இன்டர்ஃபேஸஸ் இருக்கும் ஃபெரிஃபரல் இன்டர்ஃபேஸஸ் இருக்கும் நம்ம நிறைய சிப் பார்த்தோம் இல்லையா கிட்டத்தட்ட பத்து சிப் பார்த்துருக்கோம் எக்ஸ்ட்ரா பத்து சிப் பார்த்துருக்கோம் என்ன எயிட்டி எயிட்டி ஃபைவ்ங்கிறது நம்மளோட மைக்ரோ ப்ராசர் கூடவே நம்ம ஃபெரிஃபரல் இன்டர்ஃபேஸ் ஐஓ டிவைசஸ் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி ஒரு அஞ்சு சிப்பு பார்த்தோம் கரெக்டுங்களா எயிட் டூ ஒன் டூ எயிட் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் இந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் தனியாக அது இல்லாமல் கீபோர்டு இன்டர்ஃபேஸிங் எயிட் டூ செவன் நைன் டிஎம்ஏ கண்ட்ரோலருக்காக ஒரு சிப்பு அப்புறம் டைமருக்காக ஒரு சிப்பு அப்புறம் இன்டர்ப்டுக்காக ஒரு சிப்பு அதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டோம் ஆல்ரெடி எயிட் டூ ஃபைவ் நைன் அப்படின்னு சரியா அடுத்தது யூசாட் சீரியல் கம்யூனிகேஷனுக்காக ஒரு சிப்பு இது எல்லாமே நம்ம நிறைய பார்த்துருக்கோம் நாம் அது இன்ட்ரடக்ஷனும் போன செக்மெண்ட்டில் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம அதை கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக உள்ளே போய் பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொரு சிப்பையும் சரியா அதுக்கு முன்னாடி ஃப்ரீ ஃபெரிஃபல் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஜென்ரலாக என்ன அவுட்லைன் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம் அது வந்து வேரியஸ் இன்புட் அவுட் புட் ஃபங்க்ஷன்ஸை பண்ணோம் வேரியஸ் இன்புட் அவுட் புட் ஃபங்க்ஷன்ஸை பெரிஃபரல் பிபிஐ பண்ணோம் ஆல்சோ சில ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸையும் இட் வில் டேக் பார்ட் ஸ்பெ ஸ்பெசிஃபிக் ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸ்லேயும் இட் வில் டேக் பார்ட் ஓகே ஜென்ரல் பெரிஃபரல் இன்டர்ஃபேஸுங்கிறது ஓகே ஃபைன் அது எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் இந்த சிப்பை நம்ம ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் உள்ளே வந்து கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்குது ஒன் ஒன்று இல்லை ஒன் ஆர் மோர் கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர்ஸ் உள்ளுக்குள்ளே ஒவ்வொரு பிபிஐக்குள்ளேயும் இருக்குது சரிங்களா அந்த அந்த கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டரில் யூ கேன் யூ கேன் ப்ரோக்ராம் தி கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் யூ கேன் ப்ரோக்ராம் தி கண்ட்ரோல் ரெஜிஸ்டர் அக்கார்டிங்லி தி அக்கார்டிங்லி இட் வில் இட் வில் எக்ஸிக்யூட் இட் வில் பி யூஸ்ட்
கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக எக்ஸ்க்ளூசிவாக யூஸ் பண்ணுற ஃபாஸ்ட் ப்ராசர் ஃபாஸ்ட் ப்ராசர் கூட கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு எக்ஸ்க்ளூசிவாக யூஸ் பண்ணுறச்சு இப்போ தான் அந்த எயிட் இந்த எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் வேரியிங் அவுட்புட் டிவைசஸை இது கனெக்ட் பண்ணும் டீட்டெயிலாக பின்னாடி பார்ப்போம் சரிங்களா இது இது மூலமாக எஃபிஷியன்ட் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இஸ் அச்சீவ்டு ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் பிபிஐ வி கால் இட் ஷார்ட்லி எஸ் பிபிஐ எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் அப்புறம் எயிட் டூ செவன் நைன் எயிட் டூ செவன் நைனுங்கிறது கீபோர்ட் இன்டர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோலர் கீபோர்ட் இன்டர்ஃபேஸ் கண்ட்ரோலர் அண்ட் ஆல்சோ டிஸ்பிளே கண்ட்ரோலர் ஓகே ஸோ இட் லீவ்ஸ் ப்ராசர் ஃப்ரம் கீபோர்ட் ஸ்கேனிங் அண்ட் டிஸ்பிளே ரிஃப்ரெஷிங் இந்த இந்த வேலையில் அந்த ப்ராசரே பா இந்த எயிட் டூ செவன் எயினே பார்த்துக்கும் ப்ராசர் ஒன்றும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை சரிங்களா ஃபைன் அடுத்தது எயிட் டூ த்ரீ செவன் எயிட் டூ த்ரீ செவன் ஆக்சுவலி இஸ் அ டிஎம்ஐ கண்ட்ரோலர் டிஎம்ஐ கண்ட்ரோலர் நம்ம பேசணும் கரெக்டுங்களா இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸ் வந்து டேரெக்டாக மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணுறது தான் டேரெக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் கண்ட்ரோலர் இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸ் டேரெக்டாக மெமரி ஆக்சஸ் பண்ணும் பை மைக்ரோ ப்ராசரை பைபாஸ் பண்ணிடும் அது எப்படி நடக்கும் அதுக்காக வேண்டிய ஒரு தனியாக ஒரு சஃபஸ்டிகேட்டட் சிப் எல்லாமே ப்ரோக்ராமபிள் சிப் எயிட் டூ த்ரீ செவன் அப்படிங்கிறது ஓகேவா டேரக்ட் டேரக்ட் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இன்புட் அவுட் புட் மெமரி அப்புறமா அடுத்தது டைமர் ஐ டேக்ஸ் கேர் ஆஃப் இனிஷியேட்ஸ் டைம் பேஸ்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ரொட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இதான் இனிஷியேட் பண்ணும் டைமர் ஓகே ஃபைன் அடுத்தது கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுப்போம் பாருங்கள் இந்த 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 அனிமேஷன் வந்து இது இந்த எல்லாமே ஒரு இந்த இந்த சிப் எல்லாமே எப்படி ஒரு சின்க்ரோனிசமில் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது இன்னொத்துக்கு ஒன்று எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறதுக்காக வேண்டிய ஒரு சின்ன அனிமேஷன் அடுத்தது எயிட் டூ ஃபைவ் ஒன் யூ சாட் யூனிவர்சல் சீரியல் சின்க்ரோனஸ் அசின்க்ரோனஸ் ரிசீவர் ட்ரான்ஸ்மிட்டர் சீரியல் கம்யூனிகேஷனுக்காக இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த எல்லா சிப்புமே பேரல் கம்யூனிகேஷன் பேரல் டேட்டா கம்யூனிகேஷன் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டருக்கு மேலே ஒரு டேட்டா கம்யூனிகேஷன் போச்சுன்னு சொன்னால் அது பேரலாக இருக்காது நம்ம சீரியல் டேட்டா கம்யூனிகேஷனில் எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட்வேர் கூட மைக்ரோ ப்ராசர் கம்யூனிகேட் பண்ணணும்னு சொன்னால் அந்த எக்ஸ்டர்னல் ஹார்ட்வேர் ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் மீட்டருக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் வீ கோ ஃபார் சீரியல் கம்யூனிகேஷன் வீ டோன் கோ ஃபார் பேரல் கம்யூனிகேஷன் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்து எல்லா சிப்புமே பேரல் கம்யூனிகேஷனை பேஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த சீரியல் கம்யூனிகேஷன் வந்து எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபோனுங்கிற தனி சிப்பு ஓகேவா ஸோ இத்தனை சிப்பு சேர்ந்த ஒரு சிஸ்டம் தான் மைக்ரோ ப்ராசர் பெஸ்ட்டு சிஸ்டம் இது எல்லாமே இருந்தால் தான் மைக்ரோ ப்ராசர் பேஸ்ட் சிஸ்டம் பண்ணவே முடியும் அப்படி இல்லைன்னா மைக்ரோ ப்ராசர் பேஸ்ட் சிஸ்டம் பண்ண முடியாது சரிங்களா பண்ண முடியாது எஃபிஷியண்ட்டாக ஒர்க் ஆகாது நாம் அது எல்லாத்தையும் ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சிப்பாக ஒவ்வொரு சிப்பாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகே தி பர்பஸ் ஆஃப் கனெக்டிங் இன்டர்ஃபேஸ் டு தி இன்புட் அவுட் டிவைஸ் வந்து எஃபிஷியன்ட் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர்க்காக தான் ஏன்னா வினோத இன்புட் அவுட் டிவைசஸ் ஆர் ஸ்லோ இன்புட் அவுட் டிவைசஸ் ஆர் மைக்ரோ ப்ராசர் நிறைய வெயிட் ஸ்டேட் போக வேண்டியது அவசியம் ஆகிடும் நிறைய வெயிட் ஸ்டேட் ஆரம்பிச்சுட்டு வெயிட் டேட்டா வராமல் இருக்கிறதுக்காக நிற்கிறேன் அது டேட்டா ப்ராசஸ் பண்ணுறது தான் மைக்ரோ ப்ராசரோட முக்கியமான வேலையே ஸோ டேட்டாவே கிடைக்காத போது என்ன வேலையை செய்யும் ஏஎல்யூ வச்சுக்கிட்டு அதனால் இந்த எஃபிஷியன்ட் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த மைக்ரோ ப்ராசர் வெயிட் பண்ண வைக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் சரியா ஃபைன் அந்த எஃபிஷியன்ட் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர்னு சொல்லும்போது டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரையே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா முன்னாடி நம்ம பிரிச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த இந்த செக்மெண்ட் போன செக்மெண்ட்லாம் பார்க்கும்போது வி கிளாஸிஃபைட் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்டூ வேரியஸ் கேட்டகரிஸ் அதில் லைட்டாக கொஞ்சம் இப்போ மாடிஃபை பண்ணி நான் இப்போ ஒரு ட்ரீ டயக்ராம் போட போகிறேன் ட்ரீ டயக்ராம் போட போகிறேன் என்ன பண்ண போகிறோன்னா பிரித்து விட்டதை இப்போ ஒரு ஒரு சில செக்மெண்ட்ஸை சேர்த்து விட்டுக்க போகிறேன் சேர சேர்க்க போகிறேன் பாருங்கள் அதை என்னென்ட்டு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரை நம்ம இப்போது ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ப்ரோக்ராம்டு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் சரிங்களா ப்ரோக்ராம் எழுதி டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரை இனிஷியேட் பண்ணுறது ப்ரோக்ராம் எழுதி டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரை இனிஷியேட் பண்ணுறது அது வந்து ஃபஸ்ட் டைப் சரியா அப்புறம் டேரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் மைக்ரோ ப்ராசரே இல்லாமல் மைக்ரோ ப்ராசரை பைபாஸ் பண்ணிவிட்டு மெமரியும் இன்புட் அவுட் புட்டை மட்டும் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிட்டு இப்போ கம்யூனிகேட் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறது தான் மை டேட்டா மெ டேரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் பேர்லேயே இருக்கு பாருங்கள் இன்புட் அவுட் புட் டிவைஸ் டேரெக்டாக மெமரியை கம்யூனிகேட் பண்ணுறது அவங்களுக்குள்ள டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடந்துடும் கம்யூ
சாஃப்ட்வேர் இன்டர்ப்ஸ்லாம் ஒரு வகையான ப்ரோக்ராம்டு ப்ரோக்ராம்டு டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் தானே சாஃப்ட்வேர் இன்டர்ப்ஸ் அப்புறம் இன்டர்ப்ட் இன்டர்ப்ட் ஸோ வி கேன் கிளாஸிஃபை இன்டர்ப்ட்ஸ் வெரி வெல் விதவுட் எனி விதவுட் எனி செகண்ட் தாட் இன்டு தி ப்ரோக்ராம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதனால் முன்னாடி பண்ண முன்னாடி பண்ண இந்த டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிளாஸிஃபிகேஷனில் வி ஹேட் த்ரீ ப்ரோக்ராம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்புறமா இன்டர்ப்ட் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்புறமா டேரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இங்கே அப்படியே நம்ம ரெண்டாக மாற்றிருக்கோம் ரெண்டாக மாற்றிருக்கோம் அதனால் இந்த கிளாஸிஃபிகேஷனை திருப்பி பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருந்தாலும் ரீகால் பண்ணுற மாதிரி இருக்குமே அப்படிங்கிறதுனால நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் ஸோ ப்ரோக்ராம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் அந்த ப்ராட் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ ஃபார் ஓகே அப்புறம் இது நல்லா கவனிங்க ப்ரோக்ராம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரில் சின்க்ரோனஸ் அசின்க்ரோனஸ் இன்புட் ட்ரிவன் ஹோப் யூ ரிமெம்பர் திஸ் வாஸ் தி கிளாஸிஃபிகேஷன் கிவன் இந்த லாஸ்ட் செக்மெண்ட் ஆல்சோ நம்ம பண்ணும்போது டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிளாஸிஃபிகேஷன் பார்க்கும்போது நாம் இந்த சின்க்ரோனஸ் அசின்க்ரோனஸை கடைசியாக இப்படியும் பிரிக்கலாம் ப்ரோக்ராம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரை அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா ப்ரோக்ராம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரில் இப்படியும் பிரிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் சின்க்ரோனஸ் அசின்க்ரோனஸ் அண்ட் இன்டர்ப் ட்ரிவன் அண்ட் இன்டர்ப் ட்ரிவன் பாருங்கள் இன்டர்ப் ட்ரிவன் உள்ளே வந்திருக்கு ஓகேவா ப்ரோக்ராம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அப்புறமா டேரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரை முன்னாடி பிரித்து அதே மாதிரி தான் சைக்கிள் ஸ்டீலிங் பிளாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோட் டிமேண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோட் ஓகே சைக்கிள் ஸ்டீலிங் பிளாக் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோட் டிமேண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோட் இந்த மாதிரி மூணு விதமாக டேரக்ட் மெமரி ஆக்சஸை பிரிக்கலாம் ஃபர்தராக உள்ளே போகிறது வந்து அடுத்தடுத்த செக்மெண்ட்டில் பார்ப்போம் இப்போ வந்து ப்ரோக்ராம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணலாம் பண்ணலாமா ஃபைன் அப்போ அதில் சின்ட்ரோனஸ் அசின்ட்ரோனஸை பற்றி பின்னாடி இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி இன்டர்ப் ட்ரிவனில் வந்து நாம் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணது தான் போல்ட் இன்ட்ரப்ட்ஸ் வெக்டாட் இன்ட்ரப்ட்ஸ் அப்படின்னு ஓகே போல்ட் இன்ட்ரப்ட்ஸ் வெக்டாட் இன்ட்ரப்ட்ஸ் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அதில் சாஃப்ட்வேர் போலிங் ஹார்ட்வேர் போலிங் இதில் நம்ம போனதில் பார்த்தோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சாஃப்ட்வேர் போலிங் ஹார்ட்வேர் போலிங் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் பேசிஸில் ஒரு டிஸ்டிக் டெடிக்கேட்டட் ஹார்ட்வேரில் ஒர்க் பண்ணுறது சாஃப்ட்வேர் போலிங் ஹார்ட்வேர் போலிங்கிறது இன்டர்ப்ட் எந்த விதமான சாஃப்ட்வேர் இது இல்லாமல் இன்டர்ப்டே டிவைஸே தானாகவே போய் ஒவ்வொரு டிவைஸாக அலோவ் பண்ணி இன்டர்ப்டை ப்ராசஸ் தரது தான் ஹார்ட்வேர் போலிங் நம்ம ஹார்ட்வேரோடவே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்புறம் வெக்டாட் இன்ட்ரப்ட்ஸ் வெக்டாட் இன்ட்ரப்ட்ஸில் அதில் ஃபிக்சர் ப்ரியாரிட்டி வேரியபிள் ப்ரியாரிட்டி இந்த வெக்டாட் இன்ட்ரப்ட்ஸில் வினோ தட் ஃபிக்சர் ப்ரியாரிட்டி வேரியபிள் ப்ரியாரிட்டி கம்ஸ் வித் ப்ரோக்ராமிங் ஓகே எயிட் டூ ஃபைவ் நைனுங்கிறத வந்து ப்ரியாரிட்டியவே ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் நம்ம பார்த்தோம் ஸோ எயிட் டூ ஃபைவ் நைன் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் எயிட் டூ ஃபைவ் நைன் இஸ் அன் இன்ட்ரப்ட் கண்ட்ரோலர் எயிட் ட்ரிம்ட் கண்ட்ரோலர் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் அட் லெங்க் அபவுட் எயிட் டூ ஃபைவ் நைன் இன் தி ப்ரீவியஸ் செக்மெண்ட்ஸ் ஹோப் யூ ரிமெம்பர் ஓகே ஃபைன் ஸோ இதுதான் ஆக்சுவலாக டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் கிளாஸிஃபிகேஷன் முன்னாடி பார்த்தது இது ஒன்று தான் இன்டர்ப்டை தனியாக மூணாவது கிளாஸிஃபிகேஷனாக பார்த்துருப்போம் பட் இன்டர்ப்டையும் சின்ஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆர் கோயிங் டு பி தேர் ஆல்வேஸ் டு கண்ட்ரோல் தி இன்டர்ப்ட் ஸோ இன்டர்ப் ட்ரிவன் இஸ் ஆல்சோ டேக்கன் அண்டர் தி கேட்டகரி ப்ரோக்ராம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இனிஷியேட்டட் பை தி மைக்ரோ ப்ராசர் இனிஷியேட்டட் பை தி மைக்ரோ ப்ராசர் ஓகே நத்திங் நியூ நத்திங் நியூ ஓகே நத்திங் நியூ ஸோ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்க்கலாம் அடுத்தது டேரக்ட் மெமரி ஆக்சஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பார்க்கலாம் ஓகே ஃபைன் இந்த ப்ரோக்ராம் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரில் திருப்பி சொல்கிறேன் எசென்ஷியல் ஆஃப் டிஸ்கஸிங் ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் டு மேக் தி டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் பிட்வீன் தி இன்புட் அவுட் புட் டிவைசஸ் அண்ட் தி மைக்ரோ ப்ராசர் எஃபிஷியன்ட் ஒன் அது பிரச்சனை இல்லாமல் ரெண்டுமே வேறு வேறு இன்கம்பேட்டிபிள் டிவைசஸ்ங்கிறதுனால பிரச்சனை வராமல் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்கணும் இன்புட் டே டேட்டா கொடுக்கணும் அவுட் புட் டேட்டாவை வாங்கிக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால இருக்கிறது தான் இந்த ஸ்கீம்ஸ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்கீம்ஸ் இஸ் இட் கிளியர் ஆ ஃபைன் நவ் இப்போ பாருங்கள் அதில் மூணு டைப் இருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அசின்க்ரோனஸ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்டர் ட்ரிவன் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த மூணு இந்த மூணு டைப்ஸ் ஆஃப் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த ப்ரோக்
ரெக்வஸ்ட் டிவைஸ் டு கெட் ரெடி இது மேண்டேட்ரி அதாவது நான் நான் டிவைஸ் ரெடிக்கு வெடி பண்ண டிவைஸ் ரெடிக்காக வெயிட் பண்ண மாட்டேன்னு ப்ராசஸ் சொன்னாலும் திஸ் இஸ் தி ப்ரொசீஜர் ரெக்வஸ்ட் டிவைஸ் டு கெட் ரெடி பெர்ஃபார்ம் எனி அதர் டாஸ்க் அண்டில் தி டிவைஸ் இஸ் ரெடி எக்ஸிக்யூட் இன்புட் அவுட் புட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஓகே பெர்ஃபார்ம் எனி அதர் டாஸ்க் அண்டில் தி டிவைஸ் இஸ் ரெடிங்கிறது இட் இஸ் நாட் இட் இஸ் நாட் தட் இட் இஸ் வெயிட்டிங் ஃபார் தி டிவைஸ் இட் ஹஸ் ரிக்வஸ்டட் அண்ட் தி டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இந்த எக்ஸிக்யூஷன் ஆஃப் திஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு இல்லையா இட் கேன் டேக் பிளேஸ் வித் சம் டிலே ஆல்சோ பட் தி திங் இஸ் தட் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி முடிக்கும் போது தி சின்க்ரோனஸ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் டிமாண்ட்ஸ் தட் தி டேட்டா இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் சின்க்ரோனஸ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் மோட் டிமாண்ட்ஸ் தட் தி டேட்டா இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் வித் வித் தி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் தி அப்பான் தி கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் திஸ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சின்க்ரோனஸ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்ஷுர்ஸ் தட் தி டிவைஸ் டேட்டா இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஓகே இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஓன்லி டு ஃபாஸ்ட் ஐஓ டிவைசஸ் தேர் இஸ் நோ ஸ்பீட் மிஸ்மேட்ச் பிட்வீன் ப்ராசஸர் அண்ட் தி அண்ட் தி இன்போ இன்போ டிவைசஸ் இன்போ ஆல்வோ டிவைசஸ் சொன்னால் மட்டும் தான் இது நடக்கும் சின்க்ரோனஸ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் அடுத்தது அசின்க்ரோனஸ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இட் சென்ஸ் தி ரிக்வஸ்ட் ப்ராசர் சென்ஸ் ரிக்வஸ்ட் அண்ட் கீப்ஸ் ஆன் போலிங் தி டிவைஸ் அண்டில் இட் கெட்ஸ் ரெடி கீப்ஸ் ஆன் போலிங் அண்டில் தி டிவைசஸ் கெட்ஸ் ரெடி ஓகே எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்கே இன்ட்ரப்ட் இதே மாதிரி தான் ஆ ஃபைன் ஓகே இன்ட்ரப்டில் டிவைஸே தரும் இங்கே ப்ராசர் சென்ஸ் ரெக்வஸ்ட் அண்ட் கீப்ஸ் ஆன் போலிங் ஒன்ஸ் இட் இஸ் ரெடி தி டேட்டா கெட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஓகே ஸோ ப்ராசர் இஸ் ஆக்சுவலி ஆக்சுவலி சென்னிங் த ரெக்வஸ்ட் முன்னாடி பார்த்ததும் அதே மாதிரி தான் பட் ஐ ஹோப் யூல் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தெர் இஸ் அ மைனர் டிஃப்ரென்ஸ் தட் தி ஐஓ டிவைசஸ் வில் நாட் வெயிட் ஃபார் தி ஐஓ டிவைசஸ் காக வேண்டி ப்ராசர் வில் நாட் வெயிட் தட் இஸ் இன் கிரோன் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் த மோமெண்ட் தி ப்ராசர் டிமாண்ட்ஸ் And the data transfer has to take place. But not in the case of asynchronous data transfer wherein the processor waits for a few minutes. So request, uh, request device to get ready. See the flowchart. Request device to get ready. Yes. Check whether the device is ready first of all. If it is yes, execute input output operation. No, no. You go for another uh, task and do. Okay. This is what is called uh, given as polling. Keeps on polling the device until it gets ready. போன ஃப்ளோச்சர்ட் இந்த ஃப்ளோச்சர்ட் லிட்ரேச்சரில் சிமிலராக இருக்குது பட் ஹோப் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் த டிவைஸ் தி ப்ராசர் இஸ் நாட் வெயிட் டஸ் நாட் வெயிட் ஃபார் தி டிவைஸ் டு கெட் ரெடி தென் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேக்ஸ் பிளேஸ் இஸ் நத்திங் பட் யூர் சிங்க்ரோனஸ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் வித் ப்ராசஸர் வெயிட்ஸ் அண்டில் தி டிவைஸ் இஸ் ரெடி பை டூயிங் சம் அதர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இட் இஸ் இட் இஸ் அசின்க்ரோனஸ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன் போத் தி கேசஸ் இன் போத் தி கேசஸ் ப்ராசஸர் இனிஷியேட்ஸ் processor initiates data transfer that is what i want you to understand processor initiates the data transfer okay okay fine moon of the interrupt driven data transfer this we have discussed so at length at length so much uh, about this 8 to 5 and interrupt controller paathom priority encoder paathom பிரியாரிட்டி என்கோடர் வந்து என்னென்னா நிறைய இன்ட்ரப்ட் வந்துகிட்டே இருக்கு இப்போ அந்த த பர்பஸ் ஆஃப் இன்ட்ரப்ட் டிவன் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்து ஒரே பின்னு நிறைய டிவைஸ் ஆக்சஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது அப்போது எந்த டிவைஸை சூஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியாது இல்லையா அதுக்கு தான் போலிங் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஹார்ட்வேர் போலிங் சாஃப்ட்வேர் போலிங் அப்படின்னு போலிங் அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் டிவைஸ் வந்துருச்சு நிறைய இன்ட்ரப்ட் நிறைய இன்ட்ரப்ட் உள்ள வருது அப்போது என்ன பண்ணோம் இன்ட்ரப்ட் கண்ட்ரோலர்ன்றது என்ன பண்ணோம் இந்த ரிசர்வாயர் தண்ணியை தேக்கி வைக்கிற மாதிரி இந்த நல்லஜி நான் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் இந்த ரிசர்வாயர் தண்ணியை தேக்கி வைக்கிற மாதிரி இன்ட்ரப்டெல்லாம் வாங்கி வச்சு அப்படியே மொத்தமாக நிறுத்தி வச்சுக்கோம் நிறுத்தி வச்சுக்கிட்டு ஒன்று ஒன்றா ப்ராசருக்கு தரும் அதான் இன்ட்ரப்ட் கண்ட்ரோலர் பண்ணுற வேலை அதில் ரெண்டு வகை இருக்குது ஒன்று ப்ரியாரிட்டி என்கோட்டரை வச்சு பண்ணுறது இன்னொன்று எயிட் டூ ஃபைவ் நைனுங்கிற ட்வெண்ட்டி எயிட் பின் ப்ரோக்ராமபிள் ஐசியை வச்சு பண்ணுறது சரியா முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதனால் நான் சொல்கிறேன் ப்ரியாரிட்டி என்கோடர் அப்படிங்கிறது என்னென்னா நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இன்ட்ரப்ட் தேக்கி வச்சிடும் ஒன்றுன்னா 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 ப்ராசருக்கு தரும் பட் எயிட் டூ ஃபைவ் நைன் ப்ரோக்ராம் இன்ட்ரப்ட் கண்ட்ரோலர் இருக்கு இல்லையா அது என்ன பண்ணணும் தெரியுமா அதுவும் அதே வேலையில் தான் செய்ய போகுது இன்ட்ரப்ட் வரதை தேக்கி நிப்பாடி வச்சு ஒன்றுன்னா ஒன்றுனா ப்ராசருக்கு தரும் ஒன்றுனா ஒன்றுனா ப்ராசருக்கு தரும் அது இல்லாமல் இது கூட எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸ் என்ன ஃபீச்சர் அப்படின்னா இட் கேன் பி ப்ரோக்ராம்டு டு ஹாவ் ஆல்டர்ட் ப்ரியாரிட்டி ஆல்டர்ட் ப்ரியாரிட்டி ஸோ ப்ரியாரிட்டியவே
ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அதோட எவ்ரி என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இருந்தாலும் செகண்ட் டி ஸ்டேட்டில் அது எத்தனை டி ஸ்டேட் வேணாலும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கலாம் சரிங்களா ஸோ எத்தனை செகண்ட் டி ஸ்டேட்டில் ஏதாவது இன்டர்ப்டர் கோஸ்ட் வந்திருக்கான ப்ராசஸர் போய் பார்க்கும் ப்ராசஸர் போய் பார்க்கும் ஸோ அடுத்த அப்படி ஒரு வேளை வந்திருந்ததுன்னா அந்த இன்டர்ப்டர் கோஸ்ட் வேலிடாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ப்ரியாரிட்டி சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் மாஸ்க் ஆகலைன்னு சொன்னால் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணலாம் ப்ரியாரிட்டியை இல்லாமல் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து மாஸ்க் இங்கே ஸ்பெஷல் மாஸ்க் பண்ணிடலாம் அதுக்காக நான் சொல்கிறேன் ஸோ இன்டர்ப்ட் வந்திருக்கு ரெக்வஸ்ட் வந்திருக்கு இன்டர்ப்ட் ரெக்வஸ்ட் வந்திருக்கு ஸோ ப்ராசர் வந்து செகண்ட் டி ஸ்டேட் ஆஃப் எவ்ரி மெஷின் சைக்கிள் பார்க்க போது இன்டர்ப்ட் ரெக்வஸ்ட் வந்திருக்கு அது வேலிடாக இருக்குதுன்னு சொல்லும் போது அடுத்த மெஷின் சைக்கிளில் இப்போ ப்ரோக்ராம் கவுண்டரோட ப்ரோக்ராமோட ரெஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ரெஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் ரிஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ப்ரோக்ராம் கவுண்டரில் இருக்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொண்டு போய் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கொண்டு போய் ஸ்டாக்கில் வச்சுட்டு அந்த ஐஎஸ்ஆர் இன்டர்ப்ட் சர்வீஸ் ரொட்டீனாக பண்ணுறதுக்கு கிளம்பிடும் ப்ராசர் ஸோ எவ்ரி டி ஸ்டேட் எவ்ரி செகண்ட் டி ஸ்டேட் ஆஃப் ப்ரீவியஸ் மெஷின் சைக்கிள் ப்ராசஸர் செக்ஸ் வெதர் தி இன்டர்ப்ட் ஹஸ் பின் ரெஜிஸ்டர் ஆர் நாட் இது ப்ராசர் செக் பண்ணுறது தான் ப்ராசராக போய் பார்க்கல சின்கிரோனஸ் அசின்கிரோனஸ் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபரில் ப்ராசராக போய் பார்க்கல செக் பண்ணோம் இருந்துச்சுன்னா அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் அடுத்த எக்ஸி அடுத்த அடுத்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த இன்ஸ் ஐஎஸ்ஆர் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இன்டர்ப்ட் டிவைஸ் கொடுத்துருக்கணும் அது வந்திருக்கான்னு ப்ராசர் பார்க்கும் ஸோ இங்கே இன்டர்ப்ட் டிவைஸ் கொடுக்குது சரிங்களா இன்டர்ப்ட் டிவன் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபருங்கிறது இதான் எஃபிஷியன் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆல்சோ பாக்கி ரெண்டுத்தையும் பார்க்குறதுக்கு இதுதான் எஃபிஷியன் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஓகே இஸ் இட் கிளியர் இதுதான் எஃபிஷியன் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபைன் Now coming back to uh, uh, extending our discussion further, extending our discussion further, இது இதுக்கு பாருங்கள் இதுக்கு ஃப்ளோ சார்ட் இருக்குது ரெக்வஸ்ட் டிவைஸ் டு கெட் ரெடி ஃபெட்ஸ் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் எக்ஸிக்யூட் செக் ஃபார் இன்டர்ப்ட் எஸ் ஐஎஸ்ஆருக்கு போய்டு இன்டர்ப்ட் சர்வீஸ் ரொட்டீனுக்கு போய்டு அப்படி இல்லைனா திருப்பி நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஸ்டார்ட் டூயிங் நெக்ஸ்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் திஸ் இஸ் வாட் தி மெயின் ப்ரோக்ராம் டெஸ் டிவைஸ் ரெடியாக இருக்கா இல்லையாங்கிறத ரெக்வஸ்ட்னு பார்க்குறதுக்கு பதிலாக அந்த மெஷின் சைக்கிளில் இன்டர்ப்ட் இன்டர்ப்ட் சிக்னல் வந்திருக்கான்னு பார்க்கும் அது ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறதில்ல இந்த ஃப்ளோ சார்ட் லிட்ரேச்சரில் இருந்தது அதனால் நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க பட் தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் ஹோப் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் எம் ட்ரைங் டு சே இன்டர்ப்ட் வந்திருக்கா இல்லையான்னு ப்ராசர் செக் பண்ணும் டிவைஸ் அப்போ ரெக்வஸ்ட்லாம் பண்ணாது ஓகேவா ஃபைன் அடுத்தது இது வந்து மெயின் ப்ரோக்ராமுக்கு அப்புறம் அந்த ஐஎஸ்ஆர் பண்ணணும் இல்லையா அந்த ஐஎஸ்ஆர் என்ன பண்ணும் இன்டர்ப்ட் சர்வீஸ் ரொட்டீன் அந்த இன்டர்ப்ட் பண்ணும்போது அந்த சப் ரொட்டீனுக்கு போய் சேர்ந்துடும் சப் ரொட்டீனுக்கு போய் சேர்ந்துடும் அந்த சப் ரொட்டீனில் இருக்க ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் சரிங்களா சப் ரொட்டீன் ஆரம்பிக்கும் போது முன்னாடி இருந்து ப்ராசர் ஸ்டேட்டஸை சேவ் பண்ணிவிட்டு அந்த ஐஎஸ்ஆரில் இருக்க கூடிய டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் பண்ணணும் ரெஜிஸ்டர் ப்ராசஸர் ஸ்டேட்டஸ் எனாபிள் இன்டர்ப்ட் சிஸ்டம் அப்புறம் ரிட்டர்ன் டு தி மெயின் ப்ரோக்ராம் எனாபிள் இன்டர்ப்ட் சிஸ்டம் என்னென்னா ஒரு இன்டர்ப்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது பாக்கி எனாபிள் பாக்கி இது இன்டர்ப்ட்லாம் டிசேபிள் ஆகிடும் ஸோ முடிச்ச பிற்பாடு அதை எனேபிள் பண்ணி விடணும் பண்ணிவிட்டு ரிட்டர்ன் டு தி மெயின் ப்ரோக்ராம் ஓகே இது டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபருக்காக சப் ரொட்டீனில் சப் ரொட்டீன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்காக இல்லை இது டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர்க்காக அதனால தான் எக்ஸிக்யூட் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ன்னு அங்கே நம்ம எழுதியிருக்கோம் சரிங்களா ஓகே ஃபைன் ஸோ இன்புட் அவுட்புட் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ திஸ் இஸ் வாட் டேட்டா ட்ரான்ஸ்ஃபர் டேக்ஸ் பிளேஸ் பிட் பிட் யூ டு தி இன்புட் அவுட்புட் இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ அதில் நம்ம அஞ்சு சிப்பு பார்த்தோம் பாருங்கள் ஸ்லைடில் இருக்குது எயிட் டூ ஒன் டூ எயிட் ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் சரிங்களா எல்லாமே இதில் வித்தியாசப்படுதுன்னு நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா என்ன பார்த்தோம் சில இதில் மெமரி இருக்கும் சில இதில் மெமரி இருக்காது சில இதில் டைமர் இருக்குது சில இதில் போர்ட்ஸ் இருக்குது மூணு போர்ட் இருக்குது ஒவ்வொன்றத்தையும் அட்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு அட்ரஸ் லைன்ஸ் இருக்குது இந்த மாதிரி பல தரப்பாக பல பல விதமாக இந்த அந்த அஞ்சுமே மாறும் ஸோ ஒவ்வொரு இன்புட்டுக்கும் ஒவ்வொரு சிப்பு கூட நம்ம இன்டர்ஃபேஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் சரிங்களா ஒவ்வொரு இன்புட்டுக்கு டிவைஸ்க்கு ஒவ்வொரு இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு அவுட்புட் டிவைஸ்க்கு ஒவ்வொரு இன்டர்ஃபேஸ் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இல்லை ஒரே இன் ஒரே இன்டர்ஃபேஸிங் டிவைஸஸை நிறைய இன்புட் அவுட்புட்டுக்கும் யூஸ
எல்லாத்தையும் கனெக்ட் பண்ணலாம் ஏடிசி டிஏசி எக்ஸ் கீபோர்டு செவன் செக்மெண்ட் டிஸ்பிளே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இந்த எயிட் டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ப்ரோக்ராமபிள் பெரிஃபரல் இன்டர்ஃபேஸ் ஷார்ட்டாக பிபிஐன்னு சொல்லுவோம் இந்த நம்பரில் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் இப்படியே நம்ம ஒரு நாலஞ்சு கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா தானாகவே இந்த நம்பர்லாம் உங்கள் மனசுக்குள்ளே போயிடும் சரிங்களா அப்புறம் எயிட் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ்ங்கிறது ப்ரோக்ராமபிள் இன்புட் அவுட் புட் போர்ட் அகைன் அண்ட் மெமரி எல்லாமே ப்ரோக்ராமபிள் அண்ட் மெமரி மெமரி இதில் இருக்கும் சரிங்களா மெமரி இதில் இருக்குது ராம் இருக்குது ராம் எயிட் த்ரீ ஃபைவ் ஃபைவ் எயிட் செவன் ஃபைவ் ஃபைவ் டிட்டோ ஆர்கிடெக்சரில் பட் இதில் இ ப்ராம் இருக்கும் இ ப்ராம் இருக்கும் அவ்வளோதான் எயிட் செவன் ஃபைவ் ஃபைவ்ல இ ப்ராம் இருக்கும் ஒரே கெப்பாசிட்டி மெமரி ஃபைன் ஸோ நம்ம ஒவ்வொன்றுத்தையும் இப்போ தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம் ஒவ்வொன்றுத்தையும் இப்போ தனித்தனியாக பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஓகேவா ஒவ்வொன்றுத்தையும் இப்போ தனித்தனியாக பார்க்குறது நம்மளுடைய இந்த இன்டர்ஃபேஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு இஸ் இட் கிளியர் ஓகே அது அடுத்த செக்மெண்ட்டில் பார்ப்போமா ஃபைன் 